Benvenuti, io sono Roberto della Maglioli Camper. Oggi vi presentiamo questo meraviglioso van. Il van ha una meccanica Ducato 140 cavalli con una dotazione di serie importante. Quindi abbiamo cruise control, aria condizionata in cabina, ASR, alza cristalli e specchietti elettrici. Veranda Omnistar Tool, proprio per Ducato, quindi con applicazione al tetto, molto semplice anche questo da aprire, con una profondità di 2,50 m e molto semplice anche da riporre. Sempre di serie troviamo tantissime altre dotazioni. Partiamo dagli oscuranti più settati cabina, quindi un oscurante che permette di oscurare sia i vetri laterali che il vetro anteriore. In dotazione abbiamo anche questo portabiciclette tool per due biciclette. Abbiamo l'antifurto, sempre per le biciclette, che è collegato sulle manopole. Abbiamo la possibilità di aprire il portellone con le biciclette sopra, quindi molto semplice e molto comodo, tutte le volte che devo aprire un portellone non devo smontare le biciclette ma posso lasciarle su. Carico del serbatoio d'acqua interno di circa 100 litri, cassetta VC, molto semplice da estrarre e molto comoda da poter trasportare nel luogo in cui lo dobbiamo scaricare. Qua abbiamo lo scarico della stufa Combi D, quindi una stufa a gasolio, l'attacco della 220 esterno. Questo veicolo ha veramente tutto, a partire da gradino elettrico, questo gradino poi si richiuderà quando metterò in moto il veicolo, prolunga, attacco esterno per tavolo, quindi non ho bisogno di portarmi dietro tanti tavolini, tavolotti, ma posso utilizzare quello dell'interno, sempre per poter ottimizzare gli spazi. Porta zanzariera, molto comoda per poter lasciare aperto durante l'estate. E adesso andiamo a visitarlo all'interno. I sedili anteriori sono girevoli, per poter avere logicamente spazio fino a quattro persone. Il tavolo è allungabile, questo può servire anche per il discorso di poter dare un aiuto in cucina, oltre al discorso del, della prolunga che vi abbiamo visto prima. Oltretutto questo tavolo ha una particolarità, i passeggeri normalmente in un van eh, non riescono a starci perché eh, insomma, o uno è magro magro o se no non ci sta. Hanno risolto, Benimar ha risolto questo problema con questo tipo di tavolo, quindi mi consente di aprirlo e di poter viaggiare comodamente. Sempre nella zona di net abbiamo una comoda presa USB per poter lavorare eventualmente a computer o caricare telefoni, sempre una cosa comoda. Tutte le finestre che sono in questo veicolo abbiamo la zanzariera e il suo oscurante. I vani che abbiamo per poter stivare altre cose, abbiamo vani di stivaggio sopra la dinette, predisposizione per il discorso tv, il taglio della cabina sicuramente dà questa eh, possibilità di poter accedere alla parte guida in modo molto comodo, sempre di serie il pannello solare che è installato nella parte superiore del veicolo, questo è il suo controllo. Poi abbiamo centralina di comando, quindi molto semplice da utilizzare, quindi un comando a touch con le varie funzioni, quindi controllo delle batterie, controllo delle batterie cellula, pompa dell'acqua, controllo dei serbatoi 
e temperatura. Il veicolo ha in dotazione una stufa Combi D. La Combi D è una stufa eh, a gasolio che mi permette eh, di utilizzarla sia come riscaldamento che come eh, acqua calda. L'illuminazione del Benivan 116 è completamente a led con plafoniere a touch. La cucina ha due fuochi e lavandino tutto in acciaio con accensione al piede. Considerati i minimi spazi abbiamo veramente ottimizzato tutto, quindi grandi cassetti anche a livello di cucina. Il Van Benivan ha un bagno veramente confortevole, un grande piatto doccia, lavandino e tazza WC girevole per poterla posizionare dove voglio quando devo fare la doccia. Abbiamo una colonna dove troviamo armadio e frigorifero trivalente quindi 12 220 a gas questo veicolo ha due letti matrimoniali modulabili ora andremo a vedere come fare le varie trasformazioni il letto inferiore ha la possibilità di essere trasformato praticamente in vano di carico quindi vediamo molto semplice togliamo la prima parte di cuscini e possiamo togliere la rete quindi la possiamo riporre a casa e qua diventa un piano di carico per poterci mettere dentro anche biciclette il letto superiore anche questo abbiamo la possibilità di poterlo montare o non montare secondo le nostre esigenze è molto semplice anche poterlo smontare e poter riporre la doga nella parte posteriore abbiamo un vano che è eventualmente per la seconda bombola e il vano principale per la bombola da 5 kg vi aspettiamo presso il nostro centro a Modena Nord a 200 metri dal casello autostradale con tutte le nostre offerte del nuovo e il nostro meraviglioso usato. Un arrivederci a tutti!